Hey, good morning. 좋은 아침입니다. Uh, how was your New Year holiday? 아, 저, 연휴는 어떻게 보내셨어요? So who enjoyed? Who enjoyed the holiday? 아, 즐거웠던 분 계신가요? No. <웃음> 아무도 없어요. 아, I, I enjoyed the holiday seriously. 목사님은요, 연휴 동안 아주 기뻤거든요. Because I slept many hours. 아주 많이 잘수 있어서 너무 좋았어요. <웃음> And I play with my children many many hours again. 아, 목사님 아이들하고 아주 오랫동안 놀아줬거든요. Because my parents are not here, so I can't go to anyone's house. 네, 목사님은 부모님이 우리나라에 안 계시기 때문에 갈 데가 없었어요. <웃음> Uh, let's pray once again. 같이 기도하겠습니다. Father, thank you for the new month. 하나님 우리에게 또 새로운 달을 허락해 주시니 감사합니다. As we begin this message, speak to us in a wonderful way. 이제 말씀을 전할 때 하나님께서 멋진 방법으로 함께 하여 주시옵소서. In Jesus' name, we pray. 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. So in February, we're gonna talk about 1 Corinthians chapter 1. 어, 2월 달부터는요. 고린도전서 1장에 대해서 예, 알아볼 겁니다. And we want to focus on a topic where it says how to worship without a division in a church. 네, 우리가 살펴볼 주제는요. 교회 안에서 분열 없이 지내는 방법입니다. Today, pandemic, today, problem, family and other things are causing division in the church. 어, 교회 안에서도 그렇고 가족 안에서도 그렇고 많은 문제가 분열하기 때문에 나타났죠. Sometimes people say, I like this Moksa name, I don't like this Moksa name, I like this Chinese name, I like this Kwanza name, so uh, let me change another church. Because this one is not here, this one is not here, I don't want to go to the church again. So the question is, why do you go to church? 믿는 사람들에게 왜 교회 가십니까라고 물어보면요. We go to church because of 목사님, because of 권사님, because of 집사님, because of leader, because of 아모스 목사님. 막 목사님 때문에 가요, 권사님 때문에 가요, 우리 저기 신상님 때문에 가요 이런 말들 할수 있죠. 목사 아모스 목사님 때문에 갈 수도 있고요. So let's find out the people in Corinth what happened to them, what causes division, and how do we avoid being divided even in the church today. 아주 옛날에 고린도 교회도 이런 분열이 있었는데요. 그 사람들이 어떻게 이제 살펴보고 우리가 어떻게 할지 살펴보도록 하겠습니다. So let's read our text. It's a brief message today. 오늘 말씀 읽어보도록 할게요. First Corinthians chapter one, verse one to four, but we we'll read one and two today. 고린도 전서인데 오늘 일장 일절에서 이절까지 읽도록 하겠습니다. Together, one to go. Paul called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God. And our brothers, Satan, to the Church of God in Corinth, to those sent in Christ Jesus and called to be His holy people. Amen. Amen. Now, who are the people in the Corinth city and in the church? What kind of people are they? Good, bad, or useless people? 어떤 사람들이었을까요? 좋은 사람들이었을까요? 나쁜 사람들이었을까요? 그것도 쓸데없는 사람들이었겠죠. Number one, the city of Corinth was a city with a law for things and pleasure. 고린 도시라는 도시는요, 아주 물질적이고요, 쾌락을 사랑하는 그런 도시였어요. So people of Yongtong, do they like pleasure or do they like good things or what do they like? 우리 영통 회사는 우리 또 쾌락을 좋아하나요? 우리가 또 부자가 되기 좋아하나요? 어떤 걸 좋아하죠? So in our church, what do we like? 우리 교회에서 우리는 무엇을 좋아하죠? So now this is different from the city of Corin. 네, 고린도 도시는 이것과 매우 달랐습니다. The citizens were looking to advance on the ladder of upward social nobility. 고린도 시민들은요 사회적으로 아주 높은 자리에 올라가길 원했어요. The culture of the city was of trade, business, and pursuit of success. 고린도시에서는요 무역을 하고 사업을 크게 벌여서 성공을 지향하는 그런 문화를 가지고 있었습니다. When I look at this area, I know that there is Samsung, there is all these big big company and school. So maybe everyone wants to be successful and want to make money. 우리 영통에서도 삼성전자도 있고 많은 큰 회사들이 있는데 모두 성공하고 돈을 많이 벌고 원하고 있죠. Maybe I don't know. 그런가요? 맞나요? 
Of all the cities in the Rome Empire, 모든 로마의 도시 옛날 도시들 중에서요. The city of Corinth perhaps most closely resembles the culture in cities of America in 21st century, maybe in Japan, the 21st century in China, the 21st century and perhaps Korea because Korea now is developing very fast. 아마도 고린 도시가 21세기의 미국이나 일본이나 중국이나 또 우리 발전하고 있는 우리나라의 서울처럼 아주 발전된 도시였다고 말할 수가 있어요. Do you think why many people come to Korea? Why? Why do you think? 많은 사람들이 한국에 왜 오죠? 왜 온다고 생각해요? People think they can make money in Korea. 한국에서 돈을 벌기 위해서 오는 거죠. People think they can make businesses in Korea. 한국에서 사업을 할수 있다고 생각해요. Because they believe Korea has better technology than China. 아, 우리 한국이 중국보다 더 기술이 높기 때문에 오는 분들도 있죠. So why did I come to Korea? I'm not 목사. 목사님 왜 여기 오셨을까요? Yeah? Why do you think? 왜그 왜라고 생각하세요? I have a Korean professor in Nigeria and I love him so I said okay let me come and see how Korea is. 아, 목사님이 나이지리아에 있을 때 한국 교수님이 계셨어요. 교수님이 한국이 좋으니까 와 보라고 하셔 가지고 오게 되, 되신 거예요. So this is the what country of uh, Corinth looks like. 이게 바로 고린도시도 옛날에 이렇게 보였을 것 같아요. Now the people that is the church and the book of Corinthians. 두 번째로 보도록 할게요. 네, 사람들 그리고 교회 그리고 고린도전서의 그 시대에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. So the book of First Corinthians was a letter of Paul to the church in Corinth to solve these different problems. 고린도전서는요 사실 사도 바울이 이런 많은 문제들을 풀기 위해서 고린도 교회에 보낸 편지입니다. Some members claim to have special knowledge that Paul did not have. 고린도 교회 어떤 사람들은요 자기들이 사도 바울도 갖지 못한 특별한 지식을 갖고 있다고 생각했어요. They began to look down on him on his simple message about the man who was killed by the Romans. 음, 그 사람들은요 사도 바울이 전했던 아주 간단한 메시지 로마 사람들이 죽여버린 로마 사 예수님에 대한 메시지 아주 가볍게 전했어요. So the church wrote a letter to Paul asking him for more information of several topics, many different topics, divorce. Uh, sexual immorality, bad kind of character, many things. 고린도 교회 사람들은 이 예수님에 대한 건 관심이 없고요. 사도 바울한테 더 많은 주제들을 물어봤어요. 이혼은 어떻게 해야 돼요? 우리가 더 발전하려면 어떻게 해야 돼요? 이런 문제들을 물어본 거죠. And Paul learned even more about the church in Corinth from people who had been there. 그 바울은요, 이 고린도 사람들이 보낸 이 편지 말고도요. 고린도 교회에서 편지를 가지고 온 사람들 또 전달을 하러 온 사람들 통해서 고린도 교회 실상에 대해 잘알 수가 있었어요. Our study today, or maybe next week, for next week, for we will be studying chapter one as we look at the, the word division. 앞으로 이제 몇주 동안 우리는 이 고린도 교회 이런 분열의 모습에 대해 살펴보게 될 거고요. And how we can avoid falling into this scene of division in our homes and in our church. 어떻게 하면 우리는 가정과 또 교회에서 이런 분열하는 죄를 짓지 않을 수 있을지 알아보도록 할 겁니다. We have a congregation that does not have division or quarreling here in Myeongsongjeol Church. 우리 명성제 교회는요 분열이나 다툼을 하지 않는 아주 좋은 성도들이 다 모여 있는 곳이죠. That is the way I see the church. We love one another. We don't have division. I don't know if there is division. 목사님이 우리 교회를 볼때 정말 그렇거든요. 서로 서로 싸우지도 않고요. 정말 하나가 돼서 잘 하고 있는 거예요. Division 있어? 있어요? 네, 분열이 있나요, 우리 교회? <웃음> so one of the greatest blessing of this church is the amount of harmony that I am experiencing. They love me, and I love everyone. 네, 목사님이 지금 경험하고 있는 우리 명성제 교회의 조화로운 모습이 하나님이 주신 가장 큰 축복이라고 생각해요. 우리가 서로 사랑할 수 있는 것이요. So we want this to continue to happen, and the best way for us to continue to be in harmony is to study what God says about division in this book of First Corinthians. 네, 우리가 이런 우리 교회 좋은 조화가 계속되도록 하는 방, 제일 좋은 방법은요. 고린도전서에 나온 분열에 대한 하나님의 말씀을 연구하고 배우는 것입니다. So before Paul. Before the Apostle Paul addressed the actual issue of the division that the Corinthian church is experiencing, 
어, 고려교계가 지금 겪고 있는 분열의 문제를 어떻게 해결하는지 알아보기 조금 전에 Paul prepared or addressed uh, uh, prepared them for the teaching in his introduction to the letter. 네, 사도 바울이 편지 앞부분에서 하는 말을 좀 살펴봐야 할 건데요. 고린도 교회 사람들에게 이런 가르침에 대해 먼저 준비가 되도록 준비를 시킵니다. So what did Paul prepare? He looks at how Paul prepared the Christian how to overcome division. 오늘부터 말씀을 통해서 우리는요. 사도 바울이 우리 믿는 사람들에게 어떻게 분열을 극복할 수 있도록 준비시키는지 살펴볼 것입니다. What is division? Let me ask a general question. What is division? 음, 질문해 볼게요. 분열이 도대체 뭐라고 생각하세요? 분열? 나눠지는 것? 뭐라고 생각하세요? What is division? 무엇일까요? That is a homework. Okay? 숙제입니다. So, write the meaning of uh, division and division and send to my kakatok or his kakatok. 한국말 영어 괜찮아요. Okay? I'll find out the meaning. Okay? So, everyone. And who, who get the answer? I will give him a prize next week. 네, 뭐 답을 찾으셔서요. 이 답을요. 목사님 카카오톡, 선생님 카카오톡, 아무 도움이나 좋아요. 전달해 주세요. Any of your songs and name, just send a message. They will send to me. Okay? 네, 한글로 하셔도 되고 상관없습니다. 네, Another question that you will add and send for next week before we preach the message of this one is: If you are poor, what would you do first when you find a church that has a division? 숙제가 몇 개, 이 질문에 관련된 질문 몇 가지 더 드리도록 할게요. What would you do? 만약에 응. 여러분이 바울이라면 so, 어떻게 That's 하실까요? another question. Number two, would you, be, would you do what Paul did? 바울이 했던 것과 똑같이 하시겠어요? So you have to read chapter 1, verse 1 to verse 4. What did Paul do? Okay? And answer the question number two. 1장 1절부터 3절까지 다 읽어보시고 두 번째 질문에 답을 해주세요. Okay, so this question, write it, answer and send to me. Or your teacher, okay? Any of the songs they will send to me, and I'll prepare a gift next week. Anyone who get good gift, a uh, good answer, we we'll give him a gift, okay? 네, 답을 써서 목사님과 선생님들에게 보내주시면 제 답을 제일 잘쓸 친구들한테 선물을 드리도록 할게요. 질문은요, 여러분이 바울이라면 처음에 어떻게 하시겠어요 이번 분야에? 그게 첫 번째 질문이고요. 두 번째는요, 바울 사도와 똑같이 하시겠어요? 그게 질문입니다. So let me stop here. And tell you this summary. If you find yourself in a church where there is problem, what do you wanna do? 어, 예, 오늘 말씀은 여기까지 할 건데요. 목사님이 아, 통합하 질문 하나 드리도록 할게요. 이런 분열의 모습을 여러분이 교회에서 보시게 되면 어떻게 해야 할까요? We are all leaders today and tomorrow. 우리 모두 오늘과 내일에 대해 이걸 읽어볼 것입니다. And God can use you and change certain things in the church, in a group, and in also in an environment. 하나님께서는 여러분들을 바로 사용하실 거예요. 우리 작은 그룹에서도요, 우리 교회에서도요, 바꿀 수 있도록 사용하실 겁니다. So let's pray that God will so give us more understanding next week in this chapter as we pray about it. 다음 주에 여기에 대해서 하나님께서 더 많은 것을 알려주시도록 기도하도록 하겠습니다. Let's pray. 기도할게요. Thank you, Lord, for introducing the book of 1 Corinthians to our understanding. 하나님 오늘 고린도전서 말씀을 살펴보게 하시니 감사드립니다. As we go deep inside the verse 1 to 4 next week. 내일 말씀에 1절부터 4절까지 더 깊이 들어갈 때. Please help us to understand what to do to help every church to grow. 우리가 교회가 성장하기 위해서 어떻게 해야 될지 알수 있는 시간이 되도록 하여 주시옵소서. By allowing ourselves to be the instrument of God. 우리가 하나님을 하나님 위해 섬길 수 있도록 도와주시옵소서. In Jesus name we pray. 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 네. Yeah, yeah. Where to a tree I got a Lord you said you would be there. So Lord, we we honor your presence, yeah.